ஒரு உண்மையை நம்ம ஒத்துக்கணும் இங்கே வந்து தாய்மொழியிலிருந்து தமிழர்கள் வந்து வெளியேறிட்டாங்கிற உண்மையை ஒத்துக்கணும் சிதைஞ்சு அழிஞ்சு போய்விட்டது தாய்மொழிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இவ்வளோ காலமாக இந்த மண்ணை ஆண்ட ஆட்சியாளர்கள் தான் அதுக்கு பொறுப்பு இருக்கணும் இப்போ வந்து இந்த தமிழ்நாடு தேர்வாணையத்தில் வந்து தமிழ் படிக்காதவர் கூட வந்து எழுதிக்கலாம் பிறகு ரெண்டு ஆண்டில் தமிழ் படிச்சுக்கலாம் அப்போ அதே மாதிரி இப்போ வந்து இருக்கிற இந்த தம் பாட ஒரு பாட இதை வந்து தூக்குனதுங்கிறது தமிழ்நாடு அரசு தான் அவர் சொல்கிறது சரி தானே அது வந்து கொஞ்சம் கூட மொழி குறித்த ஒரு புரிதலோ அதை அது வளர்த்தெடுக்கணுங்கிற அக்கறையோ தமிழ் மீட்சிக்கு பாடுபடணுங்கிற அக்கறையோ அது துளியும் கிடையாது இந்த அரசுக்கு அதில் அன்ன சொல்கிற கருத்தோடு நான் உடன்படுறேன் ஓ தேர்தலில் போட்டி போட்டுறோம் வேட்பாளர் அறிவித்து நாங்கள் நிற்கிறோம் அதுதான் நிலைப்பாடு அவங்களும் போடுவாங்க தானே அவங்க போட்டி போடுவாங்க நாங்களும் போடுவோம் அவங்க பணத்தை வச்சு விளையாடுவாங்க நாங்கள் கொள்கையை முன்னிறுத்துவோம் அவங்க கோடிகளை கொட்டி தேர்தலில் வேலை செய்வாங்க நினைக்கிறீங்க இது தமிழ்நாடு வந்து ஒரு வள வேட்டைக்காடாக மாற்றப்பட்டுருச்சு என்னுடைய தண்ணியை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு சூயஸ் நிறுவனத்துக்கு எதுக்கு ஒப்பந்தோம் அதை தன் நாட்டின் குடிகளுக்கு குடிநீர் கொடுக்கறத தவிர அரசின் வேலை என்ன இதுக்கு எதுக்கு வருது மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு ஒப்பந்ததுக்கு வருது பல நாடுகளே அடித்து விரட்டப்பட்ட சுயஸ் நிறுவனத்துக்கு இங்கே என்ன வேலை அதை வந்து குழாய் போடாத கிணற மூடு தண்ணி நான் கொடுக்கறத குடி அப்படின்னா இது இது எந்த மாதிரியான அணுகுமுறை எல்லாமே அப்படி தான் நடக்குது ஒரு பக்கம் கையில் எரிவாயு போகுது கீழே மேலே உயர் மின்னழுத்தக்கு வரும்போது விவசாயம் எப்படி விவசாயம் பண்ணுவான் மாற்று பாதை இல்லையா தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியே கையில் கையில் எரிவாயு கொண்டு போங்கங்கிறான் அதில் என்ன உங்களுக்கு சிரமம் கேரளாவிலேருந்து இங்கே எப்படி வந்துச்சு நெடுஞ்சாலை வழியே வந்துச்சு அதே மாதிரி கொண்டு போக வேண்டியது தானே பூமி கம்பி வடத்துக்குள்ளே பூமிக்குள்ளே பூமி புதை வடத்துக்குள்ளே கொண்டு போங்கங்கிற உயர் மின்னலுத்த அந்த மின்சாரத்தை நீங்கள் ஏன் மேலே மேலே தான் கொண்டு போகணும் ஏன் சாதிக்கிறீங்க இப்படி பூமிக்குள்ளே புதை வட கம்பி மூலம் கொண்டு போவதில் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி உங்களுக்கு மிச்சமாகுது அப்போ நீங்கள் அக்கறை இருக்கிற மக்களின் மீது மக்களின் நலன் மீது எதிர்கால தலைமுறையின் மீது அக்கறை இருக்கிற அரசு அதை சிந்திக்கும் நீங்கள் மண்ணெல்லாம் அள்ளிட்டா இந்த மண் உருவாவதற்கு இந்த மண்ணல் இந்த மண் உருவாவதற்கு எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகுது அப்போ இது இது இந்த மண் வந்து யாரோடது வருங்கால தலைமுறை பிள்ளைகளுடைய சொத்து அதை பாதுகாப்பாக பத்திரமாக வச்சுருந்து ஒப்படைக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் தான் நமக்கு இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நீங்களே வாழ்ந்து தீர்த்து விட்டு போயிட போகிறீங்க இந்த பூமியை இது உங்களுக்கு சொந்தமானதா உங்களுக்கு மட்டுமானதா இப்போ அது அதுதான் இங்கே இருக்கிற சிக்கல் இவங்களுக்கு எல்லாமே காசு மரம் காசு மண் காசு மணல் காசு மலை காசு தண்ணீர் காசு எல்லாம் காசு இப்போ அது பணம் வேட்டைக்காடாக மாற்றி நிறுத்திட்டாங்க என் நாட்டை 